大家好，我是阿泰啊。刚刚我们这个无人机从这个深山峡谷往这里边飞进来啊，发现这里边有一个无人村组。我给大家看一下，好多的这个木房子都没有人居住了，然后土地也都是荒废的了。大家可以看一下，这些都是木房子啊，在这个大峡谷里边，已经都没有人居住了。然后这个田土非常好的田土也都没有耕种，都是荒在这里的。大家可以看到这个田里面长了这么多的杂草。那么，包括前面那个房子，也都没有人居住啊。那我带大家看一下这个无人村组吧。这个都是以前非常好的一些木房子。那么我们可以看到，这个门框什么的都没了。然后边上挂的呢，这个就是喂蜜蜂的一些蜂桶。这个院坝呢，也都是长满了这个杂草啊。大家可以看看这个地方的整个环境，风景都是非常非常漂亮的。对面那儿也有一栋木房子，这个地方也有啊。那么这个地方已经坏了，然后这个公路呢，走到从外边进来，走到这个峡谷呢就到头了哈。前面的公路是通不上去了，那么再往前面那个那个山垭口那个地方呢，就是过不去路了啊，就过不去路了。呃，过去那边呢就是属于桐梓县了。这个地方的水也非常好啊，我们那个上面那个沟呢也流了一个水下来。这个地方是一个交汇的，水流交汇的地方。这儿有一个以前非常古老的一个石拱桥啊。然后这边上去呢，也还有木房子，我再往上面走给大家看一看吧。是一个荒村啊，没有人居住了。这个是一个什么房子？这个是以前搞来烘东西的吧？烘房，可能是啊。然后这儿都是拦着的，看到没有？这一家的这个木房子很漂亮哈、啊，看到吧？特别漂亮。他这个房子挺大的，然后又挺干净的。这儿呢，已经把这个用竹子来拦住了，反正都是没有人住的。然后上边这个房子呢，也是没有人住的。上面那个地方也都没有人住啊，峡谷里边。这个地方真的是山清水秀啊，这些人都搬走了。特别美的一个地方，大家可以看看。我们往这个峡谷里边再进去看一下里边啊。这一户呢是在这个公路边，啊，也是已经坏的不行了，这个房子。那边那一户房子还不错哈，那一户房子还可以住人。那个瓦片呢，也都是盖了新的瓦片。大家可以看这个边上这些土地全部是荒废的，荒的啊。然后这儿这一户呢，也是没有人居住的。看这个门前呢，院坝呀这些就呃看得出来啊。那么就这儿总有，总有这个几窝的这个玉米，这个呢就是主人家偶尔就是回来的时候呢，他种一下。那么要呃要收的时候呢，他就回来看一看，是吧？那么就是为了吃这个嫩玉米吧。那么所以说呢，大家不要觉得这个门口总有几颗玉米呢。他就有人长期在这儿住，不是的。如果长期在这儿住的话，他这个看到没有？进房的这个路口，他是不会这样拦起来的，明白吧？所以这些人都是没有在这里居住的。那么还有上边那儿那一户啊
这个地方环境是不是特别漂亮？有山有水，大家看看这个马路边上这一户呢，也是没有人住的。这个公路呢，到这儿呢就到头了哈、啊，上不去了。这个房子看起非常漂亮，那是因为主人家，呃，偶尔他会回来这个清扫啊，管理一下。我为什么没人住？你们看这个，进路的、进家的这个公路都是全部拦起来的，这个就能判断出来是没有人住。还有就是周边的一些土地啊，它是没有耕种任何的东西的。那么这个是铁定没有人在家里住，有人在家里住的，他多多少少呢，他都会种一些东西啊。还有这个山上面那儿呢，隐藏有两栋房子，咱们这儿看不清楚啊，都是已经。破败不堪呐！那看到这个，呃，有这个拉电上去是吧？咱们这个镜头上已经看不到了啊。朋友们，这个地方没有人居住了，有好多栋的木房子，而且还非常非常的漂亮，整个房子都是完好的。这个地方真的是有山有水有环境，各个方面条件都非常不错，然后公路也是通进来的，但是不太明白啊，为什么？这么多人都搬走了，不在这个地方居住了，我觉得还是蛮可惜的。我个人认为，真的这个地方是一个世外桃源。我觉得真的这个地方环境真的是非常非常好，这么多的这个木房子荒废在这里，真的是挺可惜的。朋友们有喜欢这样的地方吗？欢迎大家在视频下方留言交流哈。大家好，现在我在赤水的宝源乡，到这里来干嘛呢？去前边看宝源梯田，然后这里到处都是竹子。非常漂亮，看一下我身后，全部是这么粗的竹子啊。我们现在呢，就是要从这条这个小公路一直走过去，大概还有几百米呢，就到这个梯田的位置哈。据说非常漂亮哈，我也是第一次来这边。这边是当地村民砍的一些竹子放在这里，这个竹子呢都是拿去造纸用的哈。如果你来赤水大瀑布玩呢，这两个地方我也推荐你来一下，方碑云海。大家想看云海的，就到方碑云海那里还有观景台。那么大概是离这个大瀑布只有十五公里左右。还有就是宝源梯田啊，宝源梯田呢，离这个赤水大瀑布也只有二十多公里。所以说你到赤水大瀑布来玩呢，这两个景点，你们可以同时过来看一下啊。你们看一下哈，我已经到了这个。宝源梯田这个导视图这里，还是挺漂亮的。然后主要是这里的梯田呢，它是置身于竹海之中，所以跟别的地方的梯田还是不一样的啊、哦。看看这些到处都是竹子，马上给你们航空俯拍一下宝源梯田。